、よく予算委員会でですね、人殺しの道具とか、景気に発言するですね、もしくはその挑発的な発言をされる政治家がおりますが。防衛産業で働く方々や自衛官は人を殺すために働いたり社会貢献してるわけではないですこれはですね私厳重に抗議したいと思う日本を守るために命を守るためにどうしたらいいかと抑止力をどう高めるのかというふうに頑張ってるんですね失礼だ立憲の泉健太代表は早々に反対というふうにおっしゃってましたがこれはよくよくですね議論をする必要があると思います今もあの集中審議やってまして、ですね福島みずほ議員が質問立ってましたが、なんか総理、笑みを浮かべて答弁されたり、余裕ですね、支持率がこれだけ下がっているにもかかわらず、なんか根拠のないですね自信が総理の,あの雰囲気から受けて取れるなという感じがしました。よくですね、自民党総裁選挙のある年は、麻雀ではないですけれども、サブロック、3月、6月、9月に、政局が来ると言われています3月は予算が通るこの3月、補選もですね4月にありますけれども、被災地含めて重要法案がこの国会、目白押しですから、3月に早々解散をですねすべて法案を人質にして解散するということは私はアンライクリーだと思ってますけれども、6月はわからないね、これ、9月まで行ったら自民党内のこれは党内清掃でですね総裁選挙がどうなるか分かりません。岸田総理っていうのは、サプライズが好きですよね、サプライズでウクライナ訪問してみたり、サプライズで派閥を解消してみたり、サプライズで自ら政治に出ると言ってみたり、まあ、サプライズ3連続だから、次はサプライズ解散かもしれないね、いずれにせよですね、もう自民党内でのさまざまな駆け引き、そして公明党さんは来年は大事な都議選も抱えてますから、総選挙のタイミングっていうのは、私は絞られると思います。我々も6月の解散というのは、極めて私は蓋然性が高くなってくるんではないかと、総理の自信とですね、そして野党第1党と第2党がほとんど選挙区調整できてない、100近いところで野党同士がぶつかり合ってるんだから、野党第1党と第2党が、そして両方とも自民党か半数に追いやると言ってるんですけども、第1党と第2党がこれだけぶつかってる中で、自民党は正気というふうに捉えるかもしれないですね。少なくとも総理の雰囲気からは、数字とは相反した自信のようなものを少し感じますね。我々はしっかりと候補者擁立含めてですね、この補選が大事になると思いますので、しっかりとこの補選に対しても、我々は対応を考えていきたいというふうに思います。共同通信の山崎です、はい、どうもセキュリティクリアランス法案と次期戦闘機の、えーはいまあ、防衛装備品の輸出に関して、うん、日本維新の会が与党と政策協議をしたいと、まあ、自民党と政策協議をしたいと申し入れをしています、うん、国民民主党としてはあの国民民主党として与党とそういった政策協議をしたいとかするお考えがあるかということと、まあ、先ほど野党第一党と第二党がぶつかり合っているということでしたがそういう面から見てこの動きというのをどういうふうに捉えていますでしょうか。まず我々がですね、自民党とセキュリティクリアランス、並びに防衛装備品の共同開発、この問題について、与党と協議するつもりはあるというふうには、大塚政調会長から聞いてません。従って我が党は、我が党でしっかりと、河野法案の中身を建設的に党内で議論していきたいと思います。まあ、維新さんがですね、自民党とさまざまな政策協議や勉強するっていうのは、悪いことじゃないんじゃないですか。維新も何でも反対の政党ではないですから、維新さんも政策実現のためにですね、与党と協議をする、ただこれを自民党が受けるかどうかっていうのは、これはまた別だね、山崎さん。純粋に政策を勉強したいという思いなのか、公明党さんに対する牽制なのか、これ、明らかに公明党さんからすると、まあ言葉があれだけども、面白くないだろうね、関西であれだけぶつかり合っているわけで、公明党さんは公明党さんで、とりわけこの防衛装備の共同開発。戦闘機のですね第三国輸出に関しては、慎重でさまざまな今、条件をつけた議論をされてますね、総理の予算委員会での説,あの説明で、一歩前進したと、西田参議院会長もおっしゃってましたが、これはさまざまな政策的かつ政治的、政局的な形成かもしれないね、ただ、われわれはしっかりと党内で、国民民主党、国民民主党で議論していきたいというふうに思います。
関連で朝日新聞の松井です、はい、松井さんどうぞセキュリティクリアランス法案そのものについて国民民主党としては現時点でどのようなお考えかお,しかお聞かせくださいそれも政調でまず議論します幹事長の私が今法案を説明を受け議論している最中にどうこう言うつもりでありませんしかし極めて大事な法案だね我が国の経済上の安全保障秘密をどう確保して海外に移行していくのかただ足りないところも私が見ただけでも多々あると思いますそういった意味で、これから我々我々が議論して、足りないところに対しては、議員立法なり、提案なりしていくことになると思いますけれども、今、中身を精査しているところですから、まずは大塚政調会長のもとの議論に託したいと思います足りない点というのは、例えば一つ、二つ具体例を挙げるとすると、あのどんなところでしょうまず立法府が入ってないね、立法府が入ってない、それとさまざまなセクシャリティに関するです、ね、危機管理、こういうのも入ってないので。そういった足りないところが何なのか、少し精査をしたいと思います。読売新聞の峰と申します皆さんどうぞ冒頭の質問で言及のあった次期選討期の第三国輸出の件なんですが、はいはい、あの自民と公明党が月内にも第三国輸出の容認の方向であの調整というふうな報道も出ておるんですが、国民民主党としては防衛産業の活性化っていうのは謳っておられると思うんですけど、改めてこの容認方向っていうのに受け止めっていうのをお伺いできますでしょうかあとは公明党さんがどういう歯止めを要求してくるかですね。立憲の泉健太代表は早々に反対というふうにおっしゃってましたが、これはよくよくですね、議論する必要があると思います。よく予算委員会でですね、人殺しの道具とか、経験に発言するですね、もしくはその挑発的な発言をされる政治家がおりますが、防衛産業に働く方々や自衛官は、人を殺すために働いたり、社会貢献してるわけではないです。これはですね、私、厳重に抗議したいと思う。日本を守るために、命を守るために、どうしたらいいかと。抑止力をどう高めるのかというふうに頑張ってるんですね。それを人殺しの道具ってね、言葉は良くないよ、俺は。失礼だ。しっかりと我が国の抑止力、北朝鮮、ロシア、中国、極めて今ですね、日本の周辺の緊張感高まってますよ。それに対して我が国が絶対に戦争させないために、どういう抑止力を集団安全保障を含めてやっていくのかということですから、しっかりとこの国の安全保障を考えて、国防を考えて、議論していきたいと思います。午前中の会見で泉代表が、この件についてあの慎重な姿勢を持っているというのが、立憲民主党としてのスタンスだというふうなご発言をされていますあの、こういう発言については、なんかお考えているのは立憲さんは立憲さんでいいんじゃないですか、われわれはわれわれでしっかりと、この国の国防をまず第一に考えて議論していきたいと思います。新戦闘機の開発というのは、開発だけではなくて、その後の面と含めて、30年、40年、いや、半世紀、しっかりとですね、イタリアや英国と連携するということですからね。これは純同盟国として、仲間と一緒に、共に集団安全保障をどう考えるかと、ただ戦闘機を作るだけではなくて、とても大事なことだと思いますから、しっかりと議論していきたいと思います先ほどあの、まあ、国会での議論で、立憲民主党の方をちょっとひ、まあ、批判とは言わないですけど、あのちょっとまあ疑問を呈するようなご発言されたかと思うんですけれども。先ほどの,あの、えっと、人を殺す道具というような発言、誰が立憲って言いました,あ失礼しました皆さん、ちょっとステレオタイプがあるんじゃないのその発言イコール立憲なんて一言も言ってないよ、峰さんの中の心の中がちょっとかみ見れたね、今、一言も言ってないぞ、俺、はい、そういうね、誤解を生む発言が、すいませんもう訂正してください。今ですね、次期戦闘機、イタリア、イギリスとの共同開発、これが大きな問題になってます。日本は殺傷能力のある武器は海外に輸出しないとなってたわけですけれども、どんどん輸出して儲けようかというような話を実際やってるんですよ。今後、人を殺す武器も日本は輸出する国にしたいんですか政府としては、この共同開発によって得られた完成品、についても、第三国への移転を可能とすることを考えるべきであると、こういった考え方に至っています。人を殺す武器も日本は売る国にしたいと、今総理おっしゃったということですね。これはですね、単なる次期戦闘機の扱いの問題ではないです。武器の輸出国にならない、これ国税のようなもんだったんですよ。その国のありよう、基本方針を変える大きな問題であると。だから事故の密室だけとか、三菱重工と話せばいいということ
ではないんです。イギリス、イタリアと話す前に、この国のありようをどうするかということをしっかり議論すべきじゃないですか。総理ね、武器輸出の全面解禁は難しそうだから、今回は次期戦闘機の限定解禁、これで事故を決着しよう。そんなこと考えてるんですか今まさに自民、公明、両党の政調会長の間で議論を深めていただいております。自民党の国防部会で配られた資料、この中でインド太平洋地域への移転を日本が主導すると。こうしないと大変なことになりますよと、イギリス、イタリアが言ってるというような、なんか脅しのようなものを自民党国防部会で議論してるわけですよ。総理ね、自公で協議するって言ってるけれども、人を殺す武器は輸出しないと言ってきた日本の方針そのものを自公、与党だけや防衛産業の意見を聞いて、また外国の意見を聞いて変える、そんなこと許されないですよ、総理。今回の取り組みは特典の企業が利益を上げるために行うということはないということを申し上げておりますあくまでも我が国の安全保障を考えた場合にこうした装備品の活用が必要であるということを申し上げそのためにこうした取り組みを進めたいと申し上げておりますこれ儲かる話なんですよでもね儲かる話で今までね人を殺す兵器は輸出するのをやめようというのを一部の人たちで決めるのかと言ってるわけです外国と勝手に喋って戦闘機密約じゃないですかそれがおかしいって言ってんですよ。